Hello dear students welcome back to science wise once again today in this video we are going to study about chapter 4 that is sorting materials into groups in this chapter we are going to learn about the classification of material importance of classification properties of materials and states of matter beta for your kind information states of matter you have already studied in class 5 which was chapter number 6 of your science wise textbook so without wasting time let us do the get ready exercise visit the fruit and vegetable section in supermarket store near your house can you see different item arranged in specific manner in different sections or group list the section that you can see now answer the following questions you can see a image over here now they are asking few questions first is are the fruits and vegetables kept in different section or are they arranged in different group yes obviously they are arranged in different sections and they are arranged in different groups also next why do you think they arrange separately for the ease of the shopkeeper and for the ease of the consumer to see the price tag and to see what are the vegetables what are the grocery products in the supermarket right ask the vendor or a person in charge of the store how this arrangement help them okay this is a practical question you can do it on the practical level also it means you can go and ask a vendor or a shopkeeper or a vegetable seller introduction we can see different things around us some are living some are non living right L anything that can be seen touch is called an object aisi koi bhi cheez jisko hum see matlab dekh sakte hain aur touch kar sakte hain hum usko kya bolenge object different object are made up of different materials डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं जैसे कि आप अगर आपका बुक या नोटबुक देखोगे स्कूल बैग में तो आपको क्या मिलेगा कि वो किससे बनी हुई है पेपर इंक और ग्लू से बनी हुई है अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स देखोगे तो वो किसका बना हुआ है मेटल या फिर प्लास्टिक का सिमिलरली डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक से बने हुए होते हैं ठीक है प्रिंटिंग uh, इंक्स भी लगती है ठीक है अब पेपर इंक प्लास्टिक फैब्रिक ये सब जो है ये क्या है बेटा ये एग्जाम्पल है मटेरियल्स के इन सम केसेस ओनली वन मटेरियल इज यूज किसी केस में एक ही मटेरियल यूज हुआ है और किसी किसी केस में दो या दो से ज्यादा भी मटेरियल यूज हो सकते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल मेटल इज यूज फॉर मेकिंग स्पून मोर then one material can also be used to make just one object jaise ki aap agar apna study table dekhenge to uspe kya hai wood hai sanmayaka laga hua hai silicon laga hua hai right to ye different object different material milke kya bana hai ek object bana hai for example a pencil is made up of wood graphite and coating of a paint ek pencil banane ke liye hame kya lag gaya teen material lag gaye wood graphite and coating of paint we have seen that one material can be used to make different object for example wood is used to make table chair window door and almira the use of any material depends upon its property kisi bhi material ka use karna kis pe depend karta hai uski property pe as well as Our requirements और हमारी requirements को देखते हुए therefore we have to choose different material with the desired properties to make the object want the object we want right hope so this introduction is clear okay activity वन it is a very simple activity you can do it by your own investigation think about some object that are made of सेम मटेरियल वन हैज बीन डन फॉर यू कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपको लिखना है सॉरी कोई एक ऐसा मटेरियल आपको लिखना है जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हो एक करके दिया हुआ है आपके लिए प्लास्टिक प्लास्टिक से क्या क्या बन जाता है पैकेट बॉक्स कप्स टॉय 
दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा वुड लेट वी कंसिडर इट एज वुड ठीक है वुड से क्या क्या बना हुआ है आप आसपास अगर अपनी नजरें दौड़ाएंगे तो आपको क्या दिखेगा अलमीरा टेबल चेयर डोर विंडो ये सब वुड के बने हुए हैं ये दो आपको मिल गए अब आपको तीन तीन मटेरियल और लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है राइट यू कैन राइट स्टील आयरन वट सो एवर यू वॉन्ट देन मेक अ लिस्ट ऑफ सम ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल वन हैज बीन डन फॉर यू प्लेट्स plate is made up of steel ceramic paper thermocol another one let we consider it as a pen pen is made up of plastic sometimes of wood sometimes of steel theek hai now other three you can do it by your own now here we are going to study about matter matter kya hota hai a matter is anything that occupies space and has mass aisi koi bhi cheez jiska jo space occupy kare aur jiska koi mass ho usko hum kya bolenge matter theek hai then ye kisi bhi object ki bhi yahi properties hoti hai theek hai object ki agar hum property ki baat kare to all objects occupy space all objects have mass All the objects on the earth and in the universe is made up of matter. यहाँ हमारे पूरे अर्थ पे पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी चीज जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है मैटर की ठीक है वॉट इज मैटर मेड अप ऑफ अब ये मैटर जो है ये किस चीज का बना हुआ है मैटर जो बना हुआ है वो बना है स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट विच के नॉट बी ब्रोकन फर्दर इन टू स्मॉल पार्ट ठीक है और इस बेसिक यूनिट को हम बोलते हैं एटम यानी कि सीधी भाषा में बोला जाए तो मैटर किससे बना हुआ है एटम से और एटम सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते एटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर फॉर एग्जांपल द स्मॉलेस्ट यूनिट और द पार्टिकल ऑफ आयरन विल बी द आयरन एटम अगर हम एटम आयरन की बात करें तो आयरन की जो स्मॉलेस्ट या फिर जो बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक है उसका वो क्या होगा आयरन का एटम The substance which are made from one type of atom are only uh, are only called elements, right? एक ही atom से अगर बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे element. For example, element of iron is made from atoms of iron. Some substance are made from more than one atom of same element. they are called molecules also known as molecules of an element for example oxygen hydrogen oxygen ka agar hum bole to isme kya oxygen jo hai wo do oxygen ka jo molecule hai wo do oxygen se milke bana hua hai jisko hum o2 bolte hain theek hai same as with hydrogen ek h aur dusra h milke kya ban gaya hydrogen ka मॉलिक्यूल ठीक है ये ओ क्या है ऑक्सीजन एटम ये वाला ओ भी क्या है ऑक्सीजन एटम जब दो एक टाइप के एटम मिले तो क्या बन गया एक मॉलिक्यूल देर आर सम अदर सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के अगर कोई बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे उस सब्सटेंस को बोलेंगे कंपाउंड जैसे कि हम बात करें H2O की तो H2O क्या है दो अलग अलग एटम लगे हैं इसमें हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम तो ये क्या बन गया एक कंपाउंड बन गया फॉर एग्जांपल वाटर हैविंग केमिकल फॉर्मूला H2O इज मेड फ्रॉम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सो फार इसी के जैसे कितने एलिमेंट नोन है वन वन एट एलिमेंट्स आर नोन ऑलमोस्ट नाइंटी टू इट मीन्स अराउंड नाइंटी टू एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स वाइल द रेस्ट आर मैन मेड एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किसी चीज को क्लासीफाई करना या किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करना या उसकी कैटेगरी बनाना उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड दैट देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस 
Different objects are grouped into different categories. These categories help us to understand these objects in better way. Let us discuss how various objects are classified. A cloth merchant arranges clothes according to fabric, for example, cotton, silk, synthetic and so on. Similarly, a grocer arranges his food products in groups such as grain, dairy, product, processed food. This is the method of arranging material into groups according to their similarities. अब यहाँ पे a method of arranging material according to group to their similarity is called classification. ये होगी आपकी classification की definition. तो ये अगर exam में आएगी तो आप confuse नहीं होना. Classification की definition क्या होगी? The method of arranging materials into group according to their similarities is called classification. We classify materials into group. So that they are easy to find or locate. Same, same as the scientists classify animals and plants into groups to study them and observe their patterns. Yeh aapka ek answer bhi hai. Aapke ek question mein poochha gaya hai. Why do scientists classify animals and plants? So iska yeh answer hai. Scientists classify animals and plants into groups to study them and observe their patterns. Same activity 2 is given to you. You need to arrange the material and give them the category, right? Notebook, textbook, spoon, plate, diary, cup, glass, newspaper is given to you. You can arrange it according to the category. Then next is properties of material which we are going to cover in the part 2 of this video. This was the part 1 of this video. Hope so you people enjoyed it. Stay connected to ScienceWise and if you have any doubts, your doubts are welcomed in comment section. Thank you dear students.